ไพเราะนะคะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนองมาช่วยกันคิดซิมันมีคุณค่าอะไรบ้างหนึ่งอะไรคะหนึ่งคือช่วยให้ทำไมเวลาเวลาท่องบทอักขยานใช่ไหมทำไมคุณครูไม่ให้นักเรียนท่องแบบธรรมดาทำไมต้องให้ใส่ทำนองสนอเข้าไปด้วยเพราะอะไรคะเพื่อให้มันเกิดความไพเราะใช่เกิดความไพเราะแล้วมันจะยังไงอีกอนอกจากเกิดความไพเราะเป็นยังไงอีกคะโหนั่งเงียบนี่แสดงว่าอยากฝึกอ่านแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รีบให้ฝึกอ่านไวไวคุณค่าของการอ่านทำนองสนอนะหัวใจจดจออยากจะอ่านได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนึ่งคือช่วยให้เข้าถึงรถของบทร้อยกรองคุณค่านะเวลาเราฟังแบบมันทำให้มันมันซาบซึ้งอะ่ะเข้าใจถึงความหมายเข้าใจถึงความไพเราะความงามของบทร้อยกรองนะคะข้อที่สองคุณค่าด้านที่สองช่วยผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งถ้าอ่านแบบธรรมดาก็งั้นๆแหละแต่เวลาใส่ทำนองสนอเข้าไปนั่นเป็นไงคะมันมันไพเราะอ่ะมันมันรู้สึกว่าทำไมคะมันซาบซึ้งนะคะเกิดความซาบซึ้งข้อที่สามช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอ่านแล้วมันก็สนุกดีนะเวลาอ่านไปนะคะอ่าช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินข้อที่สี่คุณค่าของการอ่านบทไรกองคือช่วยให้จําบทไรกองได้แม่นยําถ้าอ่านธรรมดามก็จําไม่ได้สักทีหนึ่งพอใส่ทํานองสนอเข้าไปจําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อที่ห้าช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนมันช่วยได้อย่างไรคะเพราะว่าเราใส่ทํานองสนอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงคะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ําเสียงหนักเสียงเบาเสียงสั่นเสียงยาวมีเอื้อนด้วยใช่ไหมมันฟังแล้วมันมันมันไพเราะใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนนะคะและข้อที่หกช่วยสืบทอดวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติการอ่านทำนองสนอก็ถือว่าเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติทำนองสนอถือเป็นวัฒนธรรมของชาติที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันสืบทอดนะคะช่วยกันสืบทอดแล้วช่วยอย่างไรล่ะช่วยฟังอย่างเดียวพอไหมอ๋อผมสามารถช่วยสืบทอดได้ก็ฟังทุกวันแหละได้ไหมไม่พอค่ะต้องทำไมด้วยนะอ่านได้ด้วยนะคะอ่านได้ด้วยแล้วก็แต่งได้ด้วยนะเอาละวลิตจะหลับซะแล้วเดี๋ยวเรียกวลิตคนแรกเลยอ้าวทุกคนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาหนังสือเรียนค่ะเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดหน้าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาค่ะโอ้หลายคนไปเปิดวรรณคดีลำนำแสดงว่าคุณครูสั่งไม่ชัดหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะเรื่องการอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอเราจะมีวิธีการอ่านอย่างไรนะคะมีวิธีการอ่านอย่างไรอ้าวเจอหรือยังเจอแล้วค่ะหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอต้องเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเลยคะเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่อะไรก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองสนออันดับแรกต้องทำอะไรก่อนต้องมีการเตรียมใช่ไหมขั้นที่หนึ่งคือขั้นการเตรียมเตรียมจังเอ่อเตรียมการอ่านออกเสียงบทไร้กรองเตรียมอย่างไรคะเตรียมอย่างไรมีบทไร้กรองหนึ่งบทบทเนี้ยเราจะต้องอ่านอันดับแรกเราต้องเตรียมก่อนเตรียมอย่างไรทํำยังไงนะคะศึกษาคําศัพท์และเสียงอ่านต้องดูก่อนคะ่ะว่าบทเนี้ยที่เราจะอ่านเนี้ยมีคําศัพท์อะไรบ้างแล้ว
คํานี้อ่านอย่างไรใช่ไหมเราจะต้องเตรียมขั้นนี้คือขั้นการเตรียมต่อไปทํายังไงต่อคะเตรียมอ่านคําศัพท์อย่างเดียวต้องศึกษารูปแบบของบทร้อยกรองรูปแบบของบทร้อยกรองมันมีหลายรูปแบบเช่นมันเป็นโครงสีสุภาพมันอาจจะเป็นกาบยานี11อาจจะเป็นกรอนสุภาพาหรืออะไรนะคะข้อที่สามทำอย่างไรศึกษาเนื้อหาของบทร้อยกรองถามว่าทำไมต้องศึกษาเนื้อหาของบทร้อยกรองศึกษาทำไมเพื่อที่จะได้อะไรนะดูว่าบทร้อยกรองที่เราจะอ่านนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเวลาเราอ่านเราก็ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกเช่นไปอ่านเรื่องบทอะไรนะบทเสพาขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพายงามตอนที่พลายงามกับแม่จะต้องจากกันใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเนื้อหาตอนนี้มันอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์นี้อยู่อารมณ์ไหนคะถ้าบทที่พลายงามกับแม่จะต้องจากกันอารมณ์ไหนเศร้าเศร้าเวลาเราเศร้าน้ําเสียงที่เราอ่านออกไปมันก็ต้องเป็นยังไงคะอไปอ่านบทสยามมนุสติใครรานใครรุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิน้นโหอารมณ์นี้มันจะต้องเป็นอารมณ์ไหนใครรานใครลุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิน้นอารมณ์ไหนคะปลุกใจให้ฮึกเผิมให้รู้จักสู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกมันก็อยู่ในอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งน้ําเสียงที่เราออกมามันก็จะต่างกันนะคะอันนี้คือขั้นการเตรียมขั้นที่หนึ่งศึกษาคําศัพท์ขั้นที่สองดูรูปแบบขั้นที่สามดูว่าเนื้อหาของบทร้อยกรองเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้พอมาขั้นที่สองคือขั้นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองทำอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งอานออกเสียงคำให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขระวิธีเช่นคำว่าเจนระจาอ่านว่าเจนระจาหรือเจระจาเจนระจาใช่ไหมอ่ะก็ต้องรู้ขั้นที่สองอ่านเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แบ่งอย่างไรถ้าเป็นกาบยานี11วักหน้ามีกี่พยางหรือกี่คําวักหน้ามีห้าวักหลังมีหกเวลาเราแบ่งเราก็ต้องแบ่งไงคะไอ้ข้างหน้าห้าเนี่ยเราแบ่งยังไงแบ่งเป็นสองช่วงคือมีอยู่ห้าเป็นยังไงคะสองสามข้างหลังสามสามใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งแบ่งวักให้ถูกต้องด้วยอ้าวต่อไปขั้นที่สามทำอย่างไรน้ำเสียงต้องทำไมชัดเจนหน้าฟังเปล่งเสียงไม่ไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปขั้นที่สี่เน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเช่นเนื้อเรื่องอยู่ในอารมณ์รักอารมณ์ร่าเริงหรืออารมณ์โกรธอารมณ์เศร้านะคะต้องต้องเน้นน้ำเสียงให้ชัดเจนให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่ะทีนี้แหละอยากจะอ่านหรือยังอ่ะให้เลือกจะอ่านอะไรอ่านโครงอ่านกาบยานี11หรืออ่านกรอนสุภาพวันนี้เอาวันไหนดีเอาไหนดีอันไหนดีอันไหนดีกาบยานี11เอาบทไหนดีวันนี้เอาง่ายๆเลยเอาเริ่มต้นที่มันง่ายที่สุดที่ว่าเราอ่านแล้วได้ง่ายอ่านง่ายๆเอาบทไหนดีคะคะเอาบทไหนดีเป็นโอ้โหเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอีกแล้วอันบทไหนดีอ่ะเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาบทนี้ก่อนง่ายๆเลยอ่ะบทง่ายๆเลยอ่ะเรื่องพระอภัยมณีของใครคะใครเป็นคนแต่ง
ุทธรพวกอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดหนังสือของนักเรียนปิดเดี๋ยวค่อยหยิบปิดคุณจะเริ่มฝึกแล้วนะจะเริ่มแล้วถ้าสมมติว่าเราจะอ่านบทนี้การอ่านออกเสียงบทไร้กรองขั้นที่หนึ่งให้ทําอย่างไรนะคะให้ทําอย่างไรศึกษาคําศัพท์อ่ะดูดิมีคําไหนยากไหมมีคําไหนยากไหมคําไหนอ่านไม่ได้มีไหมไม่มีเลยนะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมีคำไหนยากไหมไม่มีอ่ะขั้นที่สองศึกษารูปแบบของบทเรียกรองมันเป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรใช่โครงไหมไม่ใช่ใช่กาบไหมไม่ใช่ใช่กรอนไหมใช่กรอนอะไรคะกรอนแปดอ่านะทราบแล้วว่าเป็นกรอนแปดทีนี้เราจะต้องมาแบ่งวักค่ะแบ่งอย่างไรแบ่งวักแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แบ่งยังไงคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ต่อดิมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอ่ะได้แล้วนะแบกวักได้แล้วอันดับขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรศึกษาเนื้อความของบทร้อยกรองใครพูดกับใครเนี่ยบทเนี้ยฤาษีพูดกับใครคะสุดสาคอ